Altoviti della Casa degli Altoviti fu uno dei banchieri papali più influenti della sua generazione e mecenate delle arti, coltivando strette amicizie con artisti come Vasari, Cellini, Raffaello e Michelangelo. Il suo famoso ritratto da giovane realizzato da Raffaello nel 1515 si trova alla National Gallery of Art di Washington. Il soggetto è stato identificato con Alonso Martinez de Leiva, cavaliere dell'Ordine di Santiago. L'iscrizione originaria è divenuta in parte illeggibile a causa dei restauri e della drastica pulitura. L'impressionismo in Canada iniziò circa un decennio più tardi rispetto agli Stati Uniti, sebbene la moda per gli artisti canadesi dopo il 1890 fosse quella di studiare a Parigi presso l'École des Beaux-Arts o nelle principali accademie private, era raro per loro cimentarsi con la tecnica dell'impressionismo. Quando lo fecero si trattava o di imitazione diretta del modello francese, come nel caso di Ellen McNichol, oppure, e questo vale per la maggioranza, di adottare brevemente lo stile impressionista per poi andare verso altri approcci. La morte di Peter Bregel il Vecchio non interruppe il legame della famiglia con la pittura. I suoi figli Peter e Ian si dedicarono alla professione con uguale successo. Peter il Giovane è specializzato in soggetti ispirati alle scene contadine del padre, ancora in voga più di 50 anni dalla loro creazione. In questo dipinto si contrappone l'atmosfera pacifica evocata sullo sfondo dalla chiesa, dai paesani intenti ai loro affari e dagli uccelli che beccano nella neve, con i litigi degli ubriachi davanti alla locanda e i rimproveri della donna che riporta a casa il marito. Apprezzato per la sua fine erudizione e le composizioni classiche intrise di solennità, Poussin è considerato una figura di spicco nella storia dell'arte europea. Realizzata alla fine degli anni 30 del 600 a Roma, quest'opera era destinata all'amico Cassiano dal Pozzo. In questo dipinto l'artista adatta la tradizione paesaggistica del rinascimento veneziano all'evocazione di sentimenti e idee. Sullo sfondo di un paesaggio idilliaco ispirato alla campagna romana, un uomo terrorizzato viene inseguito da un serpente pronto a morderlo, mentre né la donna né il pescatore lì vicino gli prestano alcune attenzione. Il dipinto evoca così due temi cari al pittore, i capricci della fortuna e le passioni dell'anima, che vanno dal terrore alla calma stoica. Rembrandt è noto per essere uno dei più grandi ritrattisti. L'abilità tecnica nella rappresentazione naturalistica dei suoi soggetti era pari alla sua profonda esplorazione dei tipi psicologici. Al termine della sua lunga e produttiva carriera riuscì a ottenere questi risultati con mezzi notevolmente limitati e controllati. Questo ritratto eseguito negli ultimi anni di vita dell'artista fornisce un esempio. Limitata a una ricca gamma di neri, tonalità color carne applicate in modo approssimativo e ruvidi tratti di bianco, la luce è attentamente manipolata nello spazio indefinito in modo che il volto emerga da un'atmosfera oscura e avvolgente che contribuisce all'atmosfera introspettiva. Il dipinto rappresenta un episodio narrato da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, scritta nel 77 d.C. Raffigura Pelle, che per le sue qualità artistiche era il pittore prediletto di Alessandro Magno, mentre ritrae la preferita tra le sue concubine, Campaspe. L'artista si innamorò di lei durante l'esecuzione dell'opera. Per questo, quale forma di ringraziamento dei suoi servizi, la giovane donna verrà poi donata dal re all'artista. Dopo essersi formato in affari a Londra, Alfred Sisley torna a Parigi, sua città natale, per dedicarsi alla pittura. Fu ammesso alla Scuola di Belle Arti e divenne amico del gruppo di artisti che sarebbero stati all'origine del movimento impressionista. Gli impressionisti, che cercavano di rendere gli effetti fugaci della luce sul paesaggio, lavoravano con pennellate piccole e rapide, privilegiando l'impressione piuttosto che l'esatta rappresentazione della natura. Questo dipinto fu esposto nel 1874 durante la prima mostra del gruppo presso la galleria del fotografo francese Nadar. William Bouguereau è qui rappresentato a 54 anni nel pieno della vita con la legione d'onore all'occhiello in posa solenne di tre quarti ma con il volto rivolto in avanti. Il confronto con le sue fotografie permette però di vedere che ha migliorato la sua fisionomia riducendo notevolmente l'orecchio e il naso. Bouguereau ha realizzato otto autoritratti in momenti diversi della sua vita. 
Nel 1898 Camille Pizarro aveva 68 anni. La rivoluzione impressionista era una cosa del passato. Vivendo comodamente in campagna, vide lievitare il prezzo dei propri quadri. Eppure si rinnova. Lui, il pittore dei campi, in età avanzata, si appassionò ai brulicanti scorci urbani e ai porti industrializzati della Normandia, tra cui Rouen, Dieppe e Le Havre. Impressionista, interessato alla vita moderna, anarchico, si sentiva vicino alla classe operaia. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.